ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இனிஷியல்ல இருந்து என்னுடைய போர்டு எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் என்னுடைய லாஸ்ட் மினிட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன அப்படின்றத மட்டும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல இருக்கக்கூடிய டெப்த் கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் சோ தட் நமக்கு மண்டே ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்க போகுது அண்ட் டேர்ம் டூ பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார் சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மே மந்த் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டென் லெவன் டுவெல் ஸ்டேட் போர்டுக்கும் டென் அண்ட் டுவெல் ஃபார் சிபிஎஸ்இக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பேச போறோம் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் பேச போறோம் இந்த விஷயத்தை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால நல்ல மார்க் வந்து எடுக்க முடியும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்களுமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நமக்கு எப்பவுமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் இதை நானே எழுதுனது அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் If you can't love what you do, you can't get what you love, right? So, if you can't love what you do, you can't get what you love. So, if you can do that, 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 if you can do that. So, that's why there is a lot of things here. I have a lot of things that I have seen in my life. So, I have a lot of things that I have seen in my life. ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கோட்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் என் நான் எழுதுனது ரைட் ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது தாங்க லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ரைட் என்ன ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ங்க ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் லெவன் அண்ட் டென்த் ஸோ மூணு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நம்ம வந்து இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா இந்த விஷயம் தான் நம்ம எல்லாருமே பண்றது உண்டு இல்லையா ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம பண்ணாலுமே அதை எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணணும்ன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ தட் நீங்க உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதுக்கான ரிசல்ட் இல்லை அப்படின்னா அது நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடும் இல்லையா சாரி ஐ ஹட் அ கால் ரைட் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்மளுடைய எஃபர்ட்டை கொடுத்து நமக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அப்போ நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்ல நமக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்காக சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்றது நீங்களே பாருங்க இது உங்களுக்கே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமா தான் இருக்க போகுது இதுதான் நமக்கு இருக்கிற முதல் விஷயமே ஃபர்ஸ்ட் மேக் அ ப்ராப்பர் ஸ்கெடியூல் ஃபார் ரிவைசிங் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்த ஒரு டைம் டேபிள் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் டென்னுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் லெவனுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் டேபிள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ எல்லா நாளுமே ஆறு சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ற கூடிய கவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷன் டைம் டேபிள் இருக்குது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம் டேபிள் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும் கண்டிப்பா உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம்ல நீங்க நைன்டி மார்க்கு மேல எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் எடுக்கலாம் ஆனா நீங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொல்லியிருப்பேன் அது போர்டு எக்ஸாமுக்கு சார் இப்ப நான் ரிவிஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் ரிவிஷனுக்கும் என்ன படிக்க போறீங்க எந்த நேரத்துல படிக்க போறீங்க அப்படின்றத ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் டேபிள் நீங்க போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கெடியூல் பண்ண மறந்துட்டீங்க நீங்க வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு சாப்டர் படிக்கும் போது நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம படிக்கலையே ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் போயிடுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை பாதிலேயே விட்டுட்டு செகண்ட் சாப்டர் போக போறோம் அப்ப இது நமக்கு ரொம்பவே ஒரு அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கிறனால நம்மளால
எந்த நேரத்தில் என்ன சாப்டர் படிக்க போறீங்க எப்படி படிக்க போறீங்கன்னு எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் லீவ் இருக்கும் இல்லையா அதுல ஸ்கெடியூல் பண்ணுங்க இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்கறோம் சப்போஸ் நீங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணல அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு சாப்டர் படிக்கும் போது இன்னொரு சாப்டருக்கு உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் போகும் சோ இந்த சாப்டர் விட்டுருவீங்க அந்த சாப்டர் விட்டுருவீங்க அந்த சாப்டர் படிக்கும் போது இது தோணும் இது படிக்கும் போது அது தோணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பரா இந்த டைம்ல இந்த சாப்டர் தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால அந்த சாப்டரை ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா படிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்க அடுத்த சாப்டருக்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டீங்க நான் இந்த இந்த டைம்ல இதுதான் படிக்க போறேன் இன்னொரு நேரத்தில் அந்த அந்த சாப்டர் படிக்க போகிறோம் அப்படியே நம்ம அதில் நம்மளுடைய டைமை வந்து நம் நம்மளுடைய கவனத்தை அங்கே செலுத்தணும் ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் வெரி கிளியர் ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் மேக்கிங் அ ப்ராப்பர் ஸ்கெடியூல் சரியா ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்கெடியூல் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்கெடியூல் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே இது இந்த பிக்சர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதே அதுதாங்க மட்டும் நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரைட் ஸோ அடுத்து போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ப்ரிப்பேர்டு நோட்ஸ் இஸ் பெட்டர் ஃபார் ரிவிஷன் ஸோ நம்ம பொதுவாக ரிவிஷன் கொடுக்கும் போது நம்மளுடைய ஓன் நோட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஓன் நோட்ஸ் எங்க சார் நான் தனியாக போயிட்டு ஒரு நோட் எழுத்து எழுதணுமா சார் அப்படி கூட வேண்டாம் நீங்க ஒவ்வொரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க இல்லையா ரைட் ஒவ்வொரு சாப்டர்ல நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு டாபிக்கு பக்கத்திலேயே கூட நீங்க சின்ன சின்னதா ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கூட எழுதலாம் ஹிண்ட் மாதிரி கூட எழுதலாமே தட் இஸ் ஆல்சோ பிகம் அஸ் அ நோட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹிண்ட் எழுதும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமா இருக்கும் நீங்க போயிட்டு மறுபடியும் அந்த புக் எடுத்து எல்லா லைனையும் படிக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க உங்களுடைய ஹிண்ட பார்க்கும் போது அந்த டாபிக்ல இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப என்ன ஆகும் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சேவ் அவர் டைம் நம்ம நம்மளுடைய நேரத்தை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்றோம் அப்ப நேரத்தை சேவ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸ் படிக்க போறோம் இல்லையா இதுதாங்க முக்கியம் இன்னும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம் நிறைய அப்போ நம்ம இந்த நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம ரீகேப்சுலேஷன் பண்றதுக்கு இந்த நோட்ஸ் ரொம்பவே உபயோகமா இருக்கும் இதை நீங்க மறக்கவே கூடாது அடுத்து ரைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டு நாட் லேர்ன் எனி திங் நியூ ஆர் ஸ்டடி ஃப்ரம் நியூ புக்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அதாவது எக்ஸாம் வந்து காலையில பத்து மணினு வச்சுக்கலாம் சும்மா பத்து மணிக்குன்னா அவன் ஒன்பதரைக்கு தான் புதுசா ஒரு டாபிக் படிப்பான் இல்லையா ஈவன் நான் கூட படிச்சிருக்கேன் ஆனா படிச்சது வந்து எக்ஸாம் டைம்ல போகும்போது மறைஞ்சு போய் மறந்து போயிடும் அப்ப என்ன ஆகுது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் அதாவது புதுசா ஒரு எக்ஸாம் நாளைக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம புதுசா எதுவுமே படிக்க கூடாது அப்ப நீங்க வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டா முன்னாடியே எல்லாமே படிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் அப்போ நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ரீகேப்சுலேஷன் ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் அழகா ஒரு ரிவிஷன் கொடுக்க போறோம் எக்ஸாம்ல ஜாலியா சந்தோஷமா உக்கார போறோம் சப்போஸ் நீங்க வந்து எல்லாமே படிச்சிட்டீங்க சார் என்னுடைய புக்ஸ்ல இருந்து சாரி ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சடனா ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு டாபிக் அதாவது நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம எல்லாமே கத்துக்கிட்ட பிறகு நம்ம நல்ல ஃபிங்கர் டிப்ஸா இருந்துட்ட பிறகு நீங்க வேணும்னா இன்னொரு புக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம் ரைட் நீங்க வந்து எதனா ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை படிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா புக்கை நீங்க ரெஃபர் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நமக்கு நம்ம புக்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்டையும் தாண்டி கான்செப்ஷன்ல எதனா கேள்விகள் கேட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஈஸியா நம்மளுடைய பதிலை வந்து சொல்ல முடியும் அந்த இடத்துல நம்ம திணறாம நம்மளுடைய நேரத்தை அதிகமா வீணடிக்காம நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இந்த புது புக்கை ரெஃபர் பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ரைட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு
எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க புதுசா படிக்கவே கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் நம்மளால வந்து ஆல்ரெடி படிச்ச அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியாது ஸோ அதனால யூ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ரிவைஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் புதுசா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் படிக்க வேண்டாம் உங்க நண்பர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க டே இந்த எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம்ல இந்த கேள்வி கண்டிப்பா வந்துடும்டா அப்படின்னு சொல்லுவான் நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிப்போம் ஆனா அந்த கேள்வியை வராது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச அந்த கேள்வி வந்திருக்கோம் அதை லாஸ்ட்ல நம்ம ரிவைஸ் பண்ண பண்ணாம விட்டுருப்போம் இவன் சொன்னனால அந்த கேள்வி நமக்கு மறந்து போயிடும் ஸோ அதனால லாஸ்ட் மினிட்ல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புதுசா படிக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு நீங்க படிச்ச அந்த விஷயத்த நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் இருக்க போகுது ஸோ லாஸ்ட் இந்த போர்த் ஸ்டெப் அதுதான் மஸ்ட் பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ரிவைஸ் அஸ் மச் அஸ் தே கேன் அப்போ நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட நீங்க எந்த அளவுக்கு ரிவிஷன் கொடுக்குறீங்களோ ரைட் எந்த அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டுமே ரொம்ப கிளியரா இருக்க போகுது இஃப் யூ ஃபெயில் டு ரிவைஸ் எல்லா கவனிங்க இஃப் யூ ஃபெயில் டு ரிவைஸ் ஐம் ஷுர் யூ வில் நாட் கெட் குட் மார்க்ஸ் ரைட் நீங்க வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எப்போ நீங்க படிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணாத பொழுது அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் எவ்வளோ ஈஸியா இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஹார்டா இருந்தாலும் சரி அந்த டாபிக்ல நீங்க ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப அட்டர்லி புவரா இருந்தாலும் சரி நீங்க படிச்ச விஷயத்த கண்டிப்பா ரிவிஷன் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ரிவிஷன் இஸ் த கீ டு சக்சஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரிவிஷன் இஸ் த கீ டு சக்சஸ்ங்க அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து ரைட் ரிவிஷன் இஸ் த கீ டு சக்சஸ் ரைட் ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க ரிவைஸ் பண்றத மட்டும் விடவே கூடாது லாஸ்ட் மினிட்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க இன் பிட்வீன்ல படிச்சாலும் சரி கண்டினியூஸா அந்த டாபிக்க நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் அது லாங் டேர்ம் வரைக்கும் உங்களால ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியும் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும் போது ஸ்டார்டிங்ல மறக்கும் மறுபடியும் பார்க்கும் போது அதை நமக்கு ஞாபகம் வரும் அதுக்காக தான் ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் யார கேட்டாலுமே சரி நீ எல்லாமே படிச்சுட்டியாடா ரிவிஷன் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ ரிவிஷன் வந்து கம்பல்சரி தயவு செஞ்சு இந்த ரிவிஷனை மட்டும் நீங்க மறக்காம பண்ணிடுங்க அப்போதான் வந்து உங்களால எல்லா விஷயத்தையுமே ஈஸியா வந்து சாதிக்க முடியும் இல்லைன்னா நீங்க படிச்ச எல்லாமே மறந்து போயிடும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஏன்னா நீங்க வந்து அதுக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ smile right so thank you so much for joining this session ungalude nanbargalukkum indha video va share panidunga ungalude revision exam nalla padiya eludunga all the very best my dear beautiful children thank you help us with a smile